Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar mais uma vez sobre um assunto sério. O Grêmio finalmente se posicionou oficialmente com respeito à situação do jogador Natan, meio campista que no ano passado, quando estava no Fluminense, foi citado agora pela Operação Penalidade Máxima por estar supostamente envolvido com irregularidades. Hoje saiu uma matéria no jornal o Globo do Rio de Janeiro entregando inclusive prints de apostadores falcatruas dizendo que tinham conseguido captar o jogador. Mas a versão dele foi dada para a diretoria tricolor. E eu vou justamente aqui relatar o que aconteceu e o que o Grêmio está dizendo sobre esse assunto. Gente, vamos lá. A nota oficial já está no site gremista informando que o jogador foi procurado na concentração depois de que, de, de que saiu essa notícia no jornal o Globo do Rio de Janeiro. O atleta deu uma informação importante para a diretoria gremista, ou deu a sua versão. Ele afirmou e disse, olha, realmente foi procurado por algumas pessoas de má fé, de má índole, tentando fazer uma oferta, uma proposta para que ele participasse desse esquema de corrupção na temporada passada. Mas garante o Natan que prontamente rejeitou. Garante o Natan que não se envolveu com nada ilícito e que ele não aceitou fazer parte de nenhum esquema, de nenhuma situação. Mais do que isso, o Grêmio garantiu que, olha, esta é a versão do jogador. Está aqui o que ele falou. O jogador nega qualquer envolvimento e qualquer participação em alguma irregularidade nesse sentido. O Grêmio se colocou à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento e qualquer outra situação que possa colaborar e ainda, obviamente, repudiou muito fortemente, dizendo inclusive que são situações estapafúrdias que tentam interferir na lisura do futebol. Sempre lembrando que clubes de futebol são uma das partes mais lesadas dessa história. O clube que tem seu jogador fazendo uma bobagem proposital, levando um cartão amarelo, um cartão vermelho, cometendo um pênalti, jogando bola ah, para escanteio a todo momento, e os, as casas de apostas que precisam pagar por essa insanidade, que obviamente é só pensar, é só raciocinar, a casa de apostas não vai gostar dessa história, é meio básico até esta situação. Para quem não sabe, o Natan está ah, na investigação, sendo colocado por quê? Dois apostadores falcatruas, conversavam entre eles durante o jogo do Fluminense contra o Fortaleza, que aconteceu ano passado no Campeonato Brasileiro, e eles falavam que tinham captado o Natan para receber um cartão amarelo e tinham pago 70 mil para ele, ou deveriam pagar pelo menos. 35 mil já tinham sido adiantados e ele receberia mais 35 se conseguisse concluir a, a operação. O grande problema, o Natan não entrou nessa partida, ele ficou o jogo inteiro no banco de reservas. O Fernando Diniz sequer colocou ele em campo. E esta situação já Gerou, inclusive, revolta dos apostadores que ficaram bravos que o jogador não entrou, disseram um monte de bobagem, é, disseram que iriam é, fazer o jogador pagar pelo prejuízo que eles tiveram e tudo mais. Então, é importante pontuar aqui. O que se tem e está hum, com prints de WhatsApp na denúncia do Ministério Público? Conversas de dois falcatruas, de dois caras né, de pouca índole e pouco caráter, que são dois uh, camaradas que fizeram as apostas, ou que disseram que fizeram as apostas, dizendo que tinham pegado o jogador. Não há, diferente, por exemplo, do Eduardo Bauerman, que é o zagueiro, ex-Inter, que está atualmente no Santos, né? E que ali tem conversa do próprio jogador com o apostador, confirmando que recebeu grana e tudo mais, e que acabou não conseguindo cumprir a situação e tudo, e tudo que, que pode ser dito. E outros jogadores que há conversa do jogador com o apostador. No caso do Natan, não tem isso. Tem dois falcatruas conversando e dois caras que disseram que pegaram ele. Enfim, o jogador nega. Ele disse, olha, procurado eu fui. Eu só não aceitei fazer parte desse esquema. Enfim, o Grêmio soltou a sua nota, o Grêmio soltou o seu posicionamento e agora o jogador vai ter que se defender. E é óbvio, eu acho que é justo aqui que ele tenha amplo direito de defesa, que ele diga uh, como é que eu prove. Sei lá, o Maurício do Inter mostrou prints de WhatsApp para o jurídico colorado, que vai usar isso oportunamente, é para mostrar, ó, tá aqui, ó, eu tentaram, mas eu não quis participar, eu recusei para os caras. Imagino que o Natan deva ter alguma prova desse sentido também. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.